నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఈ వీక్లో మనం ల్యాప్టాప్స్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తాను అని చెప్పేసి మీకు ఎవరెవరు ఏ ల్యాప్టాప్ తీసుకోవాలి సో మొత్తం ల్యాప్టాప్స్ గురించి వీక్లో కవర్ చేస్తాను నేను సో దానిలో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏ ల్యాప్టాప్ కానీ మనం కొనేటప్పుడు మీరు స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తే మనకి ఒకటి హార్డ్ డిస్క్ అయినా ఉంటుంది అంటే హెచ్డిడి అయినా కనపడుతుంది లేకపోతే ఎస్ఎస్టీ అయినా కనపడుతూ ఉంటుంది సో హెచ్డిడి అంటే ఏంది ఎస్ఎస్టీ అంటే ఏంది సో ఎస్ఎస్టీ తీసుకుంటే మీకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది హెచ్డిడి తీసుకుంటే మీకు వన్ టెరా బైట్ టూ టెరా బైట్లో కూడా మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఇంటి మీద డిఫరెన్స్ ఏంది సో ఏది మనం ప్రిఫర్ చేయాలి సో రెండింటిలో మనకి ఏది ఉంటే బెటర్ మన వర్క్కి సో వీడియో నేను దాని గురించి మాట్లాడబోతున్నాను చూస్తున్నాను నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్కింగ్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మనకి హెచ్డిడి అంటే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అదే మనకి ఎస్ఎస్టి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ అనేది మన డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి హెచ్డిడి తీసుకుంటే దానిలో మనకి మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి మూవింగ్ పార్ట్స్ అంటే మనకి ఒక డిస్క్ లాగా ఉంటుంది సో హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అక్కడ వస్తుంది మనకి ఒక డిస్క్ ఉంటుంది ఆ డిస్క్ స్పిన్ అవుతూ ఉంటుంది తిరుగుతూ ఉంటుంది సో దానిపైన ఒక ఆమ్ ఉంటుంది సో ఇది డేటాని రీడ్ అండ్ రైట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఎప్పుడైనా డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ బిట్స్ రూపన జరుగుతుంది సో బిట్ అనేది మనకు ఒక బైనరీ వాల్యూ సో ఈ బైనరీ వాల్యూ మనకి ఓన్లీ జీరో కానీ వన్ కానీ ఉంటాయి సో ఏదైతే డిస్క్ రొటేట్ అవుతూ ఉందో దాన్ని మనకి మ్యాగ్నెట్తో తయారు చేస్తారు సో ఆ డిస్క్లో మనకి చాలా మెమొరీ యూనిట్స్ ఉంటాయి సో చాలా కొన్ని మిలియన్స్ ఉంటాయి సో అది కొన్ని మిలియన్స్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోగలదు జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ జీరో బైనరీని వాల్యూస్ అనేది కొన్ని మిలియన్స్ని స్టోర్ చేసుకోగలదు సో ఇట్లా మనకి హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంంది అదే మనకి ఎస్ఎస్టి తీసుకుంటే సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్లో మనకి ఇట్లాంటి మూవింగ్ పార్ట్స్ ఏమి ఉండవు అదే మనకి హెచ్డిడి తీసుకుంటే మనకి మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి మోటార్స్ ఉంటాయి సో అది స్పిన్ అవుతూ ఉంటుంది డిస్క్ సో చాలా మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి దీనిలో మనకి మూవింగ్ పార్ట్స్ ఏమి ఉండవు ఎస్ఎస్టీలో సో ఎస్ఎస్డిలో మనకి ఓన్లీ చిప్స్ ఉంటాయి మీరు ర్యామ్ చూస్తే ఎప్పుడైనా ర్యామ్ పైన మనకి చిప్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి కదా మైక్రో చిప్స్ అట్లా మనకి ఎస్ఎస్టీలో కూడా చిప్స్ ఉంటాయి సో ఇది డేటాని చిప్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అదే ర్యామ్ తీసుకుంటే మనకి ర్యామ్ అనేది మనకి మనం సిస్టమ్ ఆఫ్ చేయగానే దాని మెమొరీ ఏదైతే ఉందో లోపల అది మొత్తం మర్చిపోతుంది దాని మెమొరీలో ఉన్నదంతా మర్చిపోతుంది అదే మనకి హార్డ్ డ్రైవ్లో అలా మర్చిపోవడానికి కుదరదు హార్డ్ డ్రైవ్లో మనకి ఖచ్చితంగా మనం ఏదైతే ఆ డేటా ఉందో అది స్టోర్ చేసుకోవాలి మనకు అవసరమైనప్పుడు అది రీడ్ చేయగలగాలి సో మన సినిమాలు ఇట్లాంటివి అన్నా హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం ర్యామ్లో స్టోర్ చేయం ర్యామ్ అనేది జస్ట్ అది టెంపరీ మెమొరీ సో ఇది రామ్ అనేది పర్మనెంట్ మెమొరీ సో ఎస్ఎస్టీ కానీ హార్డ్ డిస్క్ అని ఇవన్నీ మనకి రామ్ కిందకు వస్తాయి పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సినప్పుడు రీడ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఎస్ఎస్టి ర్యామ్కి దగ్గర దగ్గర ఉంటుంది సో ఎస్ఎస్టిలో యూజ్ చేసే చిప్స్ ఉంటాయి మైక్రో చిప్స్ అవి పర్మనెంట్గా రీడ్ చేసుకోగలవు ర్యామ్లో అయితే మనకి టెంపరీగా రీడ్ చేసుకుంటే అవి మర్చిపోతాయి మనం ఫో సిస్టమ్ ఆఫ్ చేయగానే మర్చిపోతాయి అదే ఎస్ఎస్టిలో మనకు ఉన్న చిప్స్ అవి పర్మనెంట్గా రీడ్ చేసుకోగలవు అది డిఫరెన్స్ మీరు కాస్ట్ కూడా తీసుకుంటే మనకి ఎస్ఎస్టి చాలా చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఎస్ఎస్టి మీరు కొంటే అది దగ్గర దగ్గర మీకు పదివేలు కాస్ట్ అవుతుంది అదే మీరు వన్ టెరా బైట్ హార్డ్ డ్రైవ్ కొంటే మీకు అది మూడు వేల రూపాయలు కూడా దగ్గర దగ్గర అంత కాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో కాస్ట్ చూసుకుంటే మీకు చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎస్ఎస్టి సో హెచ్డిలో మనకి కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఏది బెటర్ ఏది మనం ప్రిఫర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీ చేసే వర్క్ బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వండి మీరు ఎక్కువ ఎడోబి ఫోటోషాప్ కానీ ప్రీమియర్ ప్రో కానీ ఇల్లుస్ట్రేటర్ కానీ సో ఇట్లాంటివి మీరు ఎక్కువ రన్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఎక్కువ మీరు వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో మీకు ఎస్ఎస్టి అనేది యూజ్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా మీరు ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు ఆఫీస్ పర్పస్కి అండ్ ఎక్కువ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారు సో ఇట్లాంటి వాటికి మీకు హోమ్ పర్పస్కి వీటికి హెచ్డిడి సరిపోతుంది హెచ్డిడి మీకు నార్మల్ వీటికి కూడా రన్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది మీరు ఫోటోషాప్ కానీ ఇట్లాంటి వాటికి కూడా మీకు సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయడానికి కూడా హెచ్డిడి మీకు యూజ్ అవుతుంది సో ఎస్ఎస్టి మీకు చాలా ఫాస్ట్గా రీడ్ చేయగలదు హెచ్డిటితో కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా ఫాస్ట్గా రీడ్ చేయగలదు ఇది డిఫరెన్స్ రెండింటి మధ్యలో సో మీరు
రైట్ చేయగలదు సో మీరు ఏదైనా కాపీ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హండ్రెడ్ జీబీ ఫైల్ ఉంది దాన్ని మీరు కాపీ చేయాలనుకోండి ఎస్ఎస్టి చాలా చాలా ఫాస్ట్గా కాపీ చేస్తుంది అదే మీరు ఇది తీసుకుంటే హార్డ్ డ్రైవ్ మనకి అంత తొందరగా కాపీ చేయలేదు సో ఎస్ఎస్టి ఉన్న సిస్టంలో మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి ఏదైనా ఓఎస్ విండోస్ కానీ మ్యాక్ కానీ ఏదైనా మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేశారంటే అది బూట్ చేయడానికి మీకు చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సెకండ్స్లో బూట్ చేస్తుంది అదే మీరు హార్డ్ డ్రైవ్ తీసుకుంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది బూట్ చేయడానికి సో ఎస్ఎస్టి మీకు అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎస్ఎస్టికి అండ్ హెచ్డిడికి ఇంకా మీరు హీటింగ్ ఇట్లాంటివి తీసుకున్నా కానీ మీకు హార్డ్ డ్రైవ్ మీకు కొంచెం హీట్ అవుతుంది కొంచెం వైబ్రేట్ అవుతుంది కొంచెం నాయిస్ ఇస్తుంది అదే ఎస్ఎస్టి తీసుకుంటే మీకు హీటింగ్ సమస్యలు ఉండవు సో ప్లస్ మీకు తొందరగా రీడ్ చేయగలదు సో ప్లస్ మీకు దాంట్లో మూవింగ్ పార్ట్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి వైబ్రేషన్ ఉండదు సౌండ్ ఏమి ఉండదు సో సైలెంట్గా ఉంటుంది అనమాట రన్నింగ్ ఇంకా పవర్ కన్జంప్షన్ తీసుకున్నా కానీ మీకు ఎస్ఎస్టి ఎక్కువ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేయదు అదే ఎస్ఈటి తీసుకుంటే మీకు ఎక్కువ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ తీసుకోండి మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ మీకు వాళ్ళు బ్యాటరీ లైఫ్ మీకు టెన్ అవర్స్ పైన వస్తుందని చెప్తున్నారు సో అక్కడ బ్యాటరీ లైఫ్ మీకు టెన్ అవర్స్ పైన వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా మీకు అక్కడ ఎస్ఎస్టి వాడతారు వాళ్ళు సో తక్కువ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే హెచ్డిడి తీసుకుంటే మీకు ఎక్కువ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది మన టిపికల్ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే మనం వాడే ల్యాప్టాప్స్ వాటి మనకి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ రావడం చాలా ఎక్కువ అనమాట దానికి మనకి బ్యాటరీ సో పవర్ కన్జంప్షన్ తీసుకున్నా కానీ మనకి ఎస్ఎస్టి చాలా తక్కువ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది సో ఇదొక అడ్వాంటేజ్ మీకు ఎస్ఎస్టి తోటి ఎస్ఎస్టి మనకి చాలా చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది వన్ టెరాబైట్ మీకు దగ్గర దగ్గర యాభై వేల దాకా ఉండవచ్చు మీకు సో అంత కాస్ట్లీ ఉంటుంది సో అందుకే మీకు ఎస్ఎస్టి మనకి చూస్తే మీకు యాభై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేలు ల్యాప్టాప్ ఉన్నా కానీ మీకు ఎస్ఎస్టి మీకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది సో అది అనుకుంటాం మనం ఏంది స్టోరేజ్ ఓన్లీ ఇంత ఎంతే ఉంది అనుకుంటాం కానీ ఎస్ఎస్టి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వాళ్ళకి పెట్టడానికి మీకు వాళ్ళకి ఒక పదివేలు కాస్ట్ అవుతుంది సో ఇంకా అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు ఎస్ఎస్టి ఎంత కాస్ట్లీ ఉంటుందో అదే మీరు హార్డ్ డ్రైవ్ తీసుకుంటే మీకు టూ టెరాబైట్ కూడా దొరుకుతుంది మీకు సిక్స్టీ థౌజండ్లో కాకపోతే మీకు టూ టెరాబైట్ హార్డ్ డ్రైవ్ మీకు ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్పిఎం ఉన్న ఎస్ఎస్టి మీకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఉన్నా కానీ చాలా చాలా ఫాస్ట్ పనిచేస్తుంది ఎస్ఎస్టి మీకు సో మీకు ఓఎస్ మీరు ఎస్ఎస్టిలో ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు బూట్ టైం చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఎస్ఎస్టిలో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అనుకోండి ఫోటోషాప్ ఇట్లాంటివి సో చాలా ఫాస్ట్గా అది రీడ్ అండ్ రైట్ చేయగలదు సో ల్యాగ్ ఫ్రీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది మీకు సో అది ఎస్ఎస్టికి హెచ్డిడికి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో మీరు ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే ఎస్ఎస్టి తీసుకోండి మీకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఎస్ఎస్టి ఉన్నా కానీ మీకు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఒక ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్ కనుక్కోండి వన్ టెరాబైట్ టూ టెరా టూ టెరాబైట్ ఇట్లాంటివి ఆ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్ మీరు పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు సో మీరు మూవీస్ ఇట్లాంటివి చూసేటప్పుడు మీరు హార్డ్ డ్రైవ్ నుంచి చూడవచ్చు మీరు సాఫ్ట్వేర్ సెండ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మీరు జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి దానిలో మీరు సినిమాలు ఇట్లాంటివి ఏం పెట్టకండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీలో మీరు మీరు యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఓఎస్ కొంచెం తీసుకుంటుంది మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మిగిలింది మీకు ఎయిటీ జీబీయో నైంటీ జీబీ వస్తుంది అనుకుంటా సో ఎయిటీ నైంటీ జీబీలో మీరు మీకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కదా మీకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఫోటోషాప్ కానీ మీరు ఏదైతే వర్క్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు అయితే మీకు ఎడబి ప్రీమియర్ ప్రో లేకపోతే ఫైనల్ కట్ ప్రో యాపిల్ అయితే సో ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోండి అండ్ మీరు అయితే ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారో వీడియో కానీ లేకపోతే ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ ఫైల్స్ అన్ని మీరు ఎస్ఎస్టిలో పెట్టుకోండి అట్లా కూడా మీరు హార్డ్ డ్రైవ్లో పెట్టుకుంటే మాత్రం రీడ్ అండ్ రైట్ కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం ల్యాగ్ అనేది నోటీస్ చేస్తారు మీ ఫైల్స్ అన్ని ఎస్ఎస్టిలో ఉండాలి మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ ఫైల్స్ అన్ని తర్వాత వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైల్స్ అన్ని మీరు తీసుకెళ్ళి హార్డ్ డ్రైవ్లో కాపీ చేసుకోండి ఎస్ఎస్టిని ఫ్రీ చేసుకోండి సో ఇట్లా మీరు వాడుకుంటే ఎస్ఎస్టి మీకు చాలా 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 ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది చాలా ఫ్లూయిడ్గా ఉంటుంది సో మీకు ఎస్ఎస్టి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ హార్డ్ డిస్క్ అండ్ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ గురించి సో నేను ఆల్రెడీ సిస్టమ్ సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ చేశాను మీరు
कवर जाता हूँ सो वीडियो लेते फ्रेंड्स वीडियो ने मैं एस एस टी एंड एस डी मत इनफर्मेशन अंदर वीडियो वैसे कहीं लाइक बटन प्रेस लेकिन मरी वीडियो को वीडियो की मैं चाला लगन पड़ता दाने में क्ली सब्सक्रेब बटन वस्तु दाने क्ली चा सब्सक्रेबाई एंकान इलाक क्वेश्चन टेक्नल इनफर्मेशन उठा दिस इज प्रसाद सैनिंग आफ फैल नैक्स्ट वीडियो थैंक्स फर् वाचिंग बै बैन